దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఇవాళ వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం ఇవాళ వివిధ వార్తా పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తల్ని ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ముందుగా చూసుకున్నట్లయితే ఆవిష్కరణల ఊతం ఆరోగ్య సంరక్షణలో అత్యాధునిక సేవలకు అమెరికా కేంద్రం అదేవిధంగా నాలుగు వేళ్లలో ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో రెండు వేల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నట్లుగా వారు ప్రకటించారు మరొక వార్తను తీసుకున్నట్లయితే చల్లారని ఢిల్లీ ముప్పై ఎనిమిదికి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య కోట్ల రూపాయల ఆస్తి నష్టం మరో విధంగా తీసుకున్నట్లయితే రాష్ట్ర ప్రగతికి రాష్ట్రపతికి వినతి పత్రం సమర్పించిన సోనియా గాంధీ టీం ఇక మరో అంశం తీసుకున్నట్లయితే పోలీసుల పనితీరుపై అభిప్రాయ సేకరణ పోలీస్ స్టేషన్ల వారిగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలుకు డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి ఆదేశమిచ్చారు ఇక మరో అంశం తీసుకున్నట్లయితే మార్చి ఆరు నుంచి తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాలు రెండు పేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంబంధించి ఉంటుందన్నారు దానికి సంబంధించి ఒక లక్ష అరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల అంచనాలతో ఈసారి బడ్జెట్ ఉండబోతుంది ఈ బడ్జెట్ లో రుణమాఫీ అట్లాగే పీఆర్సీ యాభై ఏడు ఏళ్లకే పింఛన్ అందిస్తారన్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఇక బడ్జెట్ పై సీఎం కేసీఆర్ కసరత్తు చేస్తున్నారు ఈసారి బడ్జెట్ పై యువతకు ఆపద్ బంధు పథకం కింద కొత్తగా అమలు చేస్తున్నారు ఇక మహిళలకు కుట్టు మిషన్లు అంటూ కొత్తగా వరాలు ప్రకటించారు మరో అంశం తీసుకున్నట్లయితే ఎన్పీఆర్ వాయిదా అంటూ మరొక తెలంగాణలో కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు బడ్జెట్ సమావేశాల తర్వాత దీనిపైన ఒక అభిప్రాయం తీసుకుంటున్నట్టుగా వారు ప్రకటించారు మరో విధంగా ఆడబిడ్డలు మురిసేలా ఈసారి బతుకమ్మకు కోటి చీరలు ఇస్తున్నారు దాదాపుగా మూడు కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో బంగారు వెండితో పాటుగా ఆ పోగులు ఉండే విధంగా ఆ చీరల్లో చూసుకునే విధంగా చూస్తున్నారు ఈసారి కూడా కేటీఆర్ చొరవతో సిరిసిల్లకే ఆ ప్రాజెక్టు దక్కింది మరొక విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇంకొక అంశం తీసుకున్నట్లయితే కేసీఆర్ ఔదార్యం కాన్వాయ్లో వెళ్తూ ఉండగా దారి మధ్యలో గచ్చిబోలిలో ఒక దివ్యాంగుడిని పరిసే పలకరించి ఆయన సమస్యలు పరిష్కరించారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు అట్లాగే పింఛన్ వారికి అందించారు ఇక ఇది ఇవాళ అంశాలు తీసుకున్నట్లయితే ఇక ఇది అంశాలకు సంబంధించి మనతో పాటుగా విశ్లేషించడానికి మనతో పాటుగా ఇద్దరు భక్తులు ఉన్నారు పరిచయం చేశారు ముందుగా ఉమామహేశ్వర గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ వారు ఉన్నారు మరో విధంగా నగేష్ గారు ఉన్నారు ఇవాళ వీరిద్దరితో పాటుగా ఈ వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమం ఉంటుంది సార్ నమస్కారం ఇద్దరికి వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమానికి సార్ ముందుగా తీసుకున్నట్లయితే ప్రధానంగా హైదరాబాద్ మనకి ఏదైతే చాలా ర్యాపిడ్ గా మనకి గ్రోత్ వస్తుంది ఈ నేపథ్యంలోనే హైదరాబాద్ కి కేంద్రంగా ఒక ఆరోగ్యకు సంబంధించి రీసెర్చ్ సెంటర్ స్థాపించాలని చెప్పి అమెరికా నుంచి ఒక బృందం వచ్చారు ఈ బృందం సంబంధించి ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ దీని చేస్తుంది దీన్ని ఎలా చూడాలంటారు దీనికి సంబంధించి మీరు చెప్పండి అంటే యాక్చువల్ గా ముందుగా ఇవాళ జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న శాస్త్రవేత్తలందరికీ కూడా అభినందనలు ఇవాళ శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు కానీ విజ్ఞాన రంగం పురోగతే ఇవాళ మానవాళికి పురోగతి కాబట్టి మనం ఈ శాస్త్ర విజ్ఞానం మీద మరింత దృష్టి కేంద్రీకరించాలి అని అనుకుని మళ్ళీ మన సంకల్పం చెప్పుకుంటున్న దశలోనే మీరు ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరంలో అమెరికా సంస్థల నాయకత్వంలో ఒక పరిశోధనా కేంద్రాన్ని వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో పరిశోధనలకి సంబంధించిన ఒక కేంద్రాన్ని ఇక్కడ నెలకొల్పబోతున్నారు దానికి సంబంధించిన చర్చలు జరిగాయి అని మీరు చెప్తున్నారు సో దీని దాదాపు ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలతోటి ఈ కేంద్రాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారని దీనివల్ల ఒక రెండు మూడు వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు సో ఉపాధి అవకాశాలు పెట్టుబడులు వీటిని పక్కన పెడితే ఒక పరిశోధన ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆరోగ్య రంగం వైద్య రంగం పెను సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటుంది సో కాబట్టి వాళ్ళ వైరస్లు విజృంభిస్తున్నాయి ఇటువంటి దశలో మానవాళి ఉనికికే ప్రమాదం వస్తున్నటువంటి దశలో కొత్త పరిశోధనల ఆవశ్యకత ఉంది అటువంటి ఒక మంచి గొప్ప పరిశోధనా కేంద్రం ఒకటి మన రాష్ట్రంలో మన హైదరాబాద్ నగరంలో రావడం అనేది ఒక మంచి పరిణామం సో కాబట్టి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇటువంటి పరిశోధనా కేంద్రాలని ప్రోత్సహించడంతో పాటు దేశీయంగా మనం కూడా ఈ పరిశోధనల మీద ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టాలని అట్లాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ అనేటువంటి ఒక స్కీమ్ని పెట్టి పాఠశాల స్థాయిలోనే విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకత ఈ పరిశోధనల పట్ల అవగాహన పెంచడానికి ఈ సైన్స్ ల్యాబ్ని క్రియేట్ చేసేదానికి కొంత బడ్జెట్ చేసి వాళ్ళు ఎంపిక చేసిన పాఠశాలల్లో ఇది చేస్తున్నారు దాన్ని విశ్వవిద్యాలయాల స్థాయిలో మరింత మెరుగుపరచడం ఈ ఈ పరిశోధన చేసిన వాళ్ళకి మంచి ఉపా మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు ఉండడం లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి పరిశోధనలు చేసినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇతర దేశాలకు వలసలు ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి కాబట్టి పరిశోధన ఫలాలు మళ్ళీ గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు అందేటట్టుగా చేయడం ఇటువంటి మంచి చర్యలు కనుక తీసుకుంటే శాస్త్ర విజ్ఞాన రంగం పట్ల యువత ఎక్కువగా ఆకర్షితులయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది మనం బడ్జెట్ బాగా పెంచాలి శాస్త్ర పరిశోధనల మీద ఎక్కువగా మనం దృష్టి కేంద్రీకరించాలి 
ఆ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అభినందన నగేష్ గారు మీరు చెప్పండి ప్రధానంగా మనకి ఇప్పటికే టీ హబ్ పేరుతో ఇండస్ట్రీల పరంగా కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ పరంగా కానీ హైదరాబాద్ అండ్ తెలంగాణ బాగా దూసుకుపోతుంది ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు రాబోయేటువంటి ఆరోగ్య కేంద్ర హెల్త్ సెంటర్ సారన్నట్టుగా ఏదైతే రీసెర్చ్ బాగా పెరగాలంటున్నారు దీనికి సంబంధించి ఏ ఏ స్థాయిలో ఏ ఏ రంగాల్లో ఈ వైద్య ఆరోగ్య రంగాల్లో ఇంకా బాగా వృద్ధి చెందాలంటారు ఇప్పుడు ఈ హైదరాబాద్ లోని సిసిఎంబి ఉన్నది ఒకటి ఇంకోటేమో సిడిఎఫ్డి ఉన్నాయి వాళ్ళు బాగా హై అండ్ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే జెనెటిక్ రీసెర్చ్ ఫింగర్ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ఆ ఏరియాస్ లో చేస్తున్నారు బట్ ఇండియాలో ఏంటంటే ఇలాంటి హైటెక్ మెడికల్ రీసెర్చ్ చాలా తక్కువ చోట్ల ఉంది ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ సందర్భంగా ఒక విషయం చెప్పక తప్పదు ఇండియాలో పూణాలో తప్పితే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ తప్పితే ఒక కరోనా వైరస్ మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అభినందించాలి ఈ విషయంలో కరోనా వైరస్ ని మనం ఆపగలిచమని ఒక ఇరవై ఒక ఇరవై రెండు ఎయిర్పోర్ట్స్ లోని కరోనా వైరస్ ని చెక్ చేసి పంపిస్తున్నారు అక్కడ సో మన దేశం బాగా ఇన్సులేటెడ్ ఉంది కానీ ఒకవేళ కేసెస్ వస్తే దాన్ని క్వారంటైన్ చేసి వాళ్ళని టెస్ట్ చేసి వాళ్ళని ఎట్లాగ మందులు ఏమి ఇవ్వాలి అనేది ఇండియాలో ఆ ఇది పూనాలో తప్పితే లేదు సో ఇలాంటివి ఏమైనా పెడితే దీనికి హర్షించాలి రెండోది మీరు అడిగింది ఏమిటంటే అసలు ఇండియాలో ది ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే తక్కువ ఉంది అవును ఎందుకంటే మనం పిహెచ్డి ప్రాపర్ పిహెచ్డీలు మనం యూనివర్సిటీలో ఎంకరేజ్ చేయటం లేదు సో ఇలాంటివి ఏమైనా వస్తే మనం ఎంకరేజ్ చేయవలసి వస్తుంది సరే దీనివల్ల ఫాలోఅవుట్ ఏదో ఉంటుందో వారు చెప్పినట్టుగా గ్రామీణ సంస్థల్లో కానీ ఆ లెవెల్లో కానీ దాన్ని ఉంటుంది బట్ బేసిక్ గా ఏమిటంటే మనకి హై అండ్ రీసెర్చ్ కి ఇలాంటివి ఏమైనా వస్తే వెల్కమ్ చేయాలి రెండోది టీఎస్ హైపాస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా దీన్ని ఇంకా ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలి దీంట్లో ఏమవుతున్నది అంటే ఇంకా బ్యూరోక్రాటిక్ రెడ్ టేప్ ఇంకా తగ్గలేదు మనకి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేది తగ్గలేదు అవును సో అది సరిపోవట్లేదు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఎవరికి సరిపోతున్నది పెద్దవాళ్ళు పెద్ద పెట్టుబాట్లు పెట్టే వాళ్ళకి హై అండ్ ఏదో ఒక హై టెక్ చేసే వాళ్ళకి సరిపోతున్నది కానీ లో టెక్ వీళ్ళందరికీ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ సరిపోవట్లేదు మీరు ఏ గవర్నమెంట్ సంస్థలకు వెళ్తున్నా కూడా ఈ ఒక ఫైల్ ఒక చాలా టేబుల్స్ మీద చాలా డెస్క్ మీద పాస్ అవుతున్నారు అది కట్ డౌన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ ఎంతసేపటికి మనం చాలా కోట్ల రూపాయలు ప్లస్ టైమ్ కూడా ఈ రీసెర్చ్ మీద మనం స్పెండ్ చేస్తున్నాం అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని రకాల వ్యాధులకు ఎప్పటికీ మనము సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సర్ మనకి ఇప్పటికే కూడా మనం మందు కనుక్కోలేకపోతున్నాం ఇందాక సార్ అట్లా వైరస్ సంబంధించి చాలా వ్యాప్తి చెందాల్సి ఉంది ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటే దీనికి ఇంకా డెవలప్ అవుతుందంటారు ఇంకా అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఒకటేమో నెంబర్ వన్ క్యాన్సర్ రీసెర్చ్ మీద మన ఇంకా ఏదో టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళందరూ చేస్తున్నారేమో కానీ ట్రీట్మెంట్ కి వీటికి మనం బాగా చేస్తున్నాం మెడిసిన్ మాత్రం ఇంకా కనుక్కోవాలి మెడిసిన్ మాత్రం మనం కనుక్కోవట్లేదు ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉందనుకోండి అమెరికాలో చాలా మటుకు క్యాన్సర్స్ ని వాళ్ళని రెమిషన్ వస్తున్నది అంటే క్యాన్సర్ తగ్గుతున్నది క్యాన్సర్ మొత్తం పోతున్నది అంటే పోవటం సో దాని మీద కూడా ఇంకా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇంకా ఫోకస్ చేయాలి ఇంకా ఫండ్స్ ఇవ్వాలి ఇలాంటి ఏదైతే ఫేటల్ డిసీజ్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాంతో ఈ వైరస్ ప్రతి ఐదేళ్లకి ఒక కొత్త వైరస్ ఎబోలా వస్తున్నది హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ వస్తున్నది ప్రపంచంలో అందరికంటే కూడా జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన వాళ్ళు మనమే ఇప్పుడు నూట ముప్పై కోట్ల మందికి పైగా జనాభా ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో వైవిధ్యభరితమైన ఈ దేశంలో ఎన్నో ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కాబట్టి ఇవాళ మనం వైద్య ఆరోగ్య రంగాన్ని పటిష్టం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇక్కడ సరైన మంచినీళ్ళ సౌకర్యం ఉండదు పౌష్టిక ఆహార లోపం ఉంటుంది ఇవన్నీ కొన్ని వ్యాధులకి కారణం తీస్తుంది అదే నిరక్షరాస్యత ఉండొచ్చు అవగాహన లోపాలు ఉండొచ్చు వీటని ఇప్పుడు సరైన జీవన శైలి అవన్నీ అలవాటు చేసుకుంటే వ్యాధుల సంఖ్య తగ్గించుకోవచ్చు అని అంటే సరైన జీవన శైలి ఏమిటి అనే దాని మీద అవగాహన ఉండాలి నిరక్షరాస్యత లేకపోతే అవగాహన లోపం కారణంగా ఇది ఉండొచ్చు కాబట్టి వాటి అన్నింటినీ సమాజంలో తెలియజేయడంతో పాటు వాటికి రెమెడీ కూడా చూడాలి అని అంటే శాస్త్ర విజ్ఞాన రంగంలో పరిశోధనలు పెద్ద ఎత్తున జరగాలి కాబట్టి దానికి అదే మన నగేష్ కుమార్ గారు ఇందాక ఫండ్స్ బాగా మనం మొబిలైజ్ చేసి ఖర్చు పెట్టగలగాలి బడ్జెట్ లో మనం విద్య ఆరోగ్యం ఉన్నప్పుడు పరిశోధన కూడా అంతే ఎత్తున చేయాలి కాబట్టి ఇవాళ ఈ సైన్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా అయినా అందరూ సంకల్పం చెప్పుకోవాల్సింది ప్రతి రాష్ట్రం కూడా ఇందాక వారు అన్నట్టు పూణ ఇన్స్టిట్యూట్ తప్ప ఇది లేదు అని అంటే ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఆ వైరస్ ని డిటెక్ట్ చేయడానికి అంటే అందరూ మన పూణ వైపు చూడడము లేకపోతే ఆ కిట్స్ తెప్పించండి మన గాంధీ ఆస
మనం మంచి ప్రగతి సాధించడానికి ఉంటుంది ఒక మెరుగైన జీవనానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ మరో అంశం తీసుకుందాం చల్లారాన ఢిల్లీ దాదాపుగా ముప్పై ఎనిమిదికి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య కోట్ల రూపాయల ఆస్తి నష్టం నిన్న కాంగ్రెస్ సంబంధించి సోనియా గాంధీ అండ్ వాళ్ళ టీం రాష్ట్రపతి గారికి ఒక వినతి పత్రం సమర్పించారు ఎట్లా చూడాలంటారు ఓవరాల్ గా ఢిల్లీ అల్లర్లకు సంబంధించి దీన్ని ఎట్లా చూడాలంటారు మీరు చెప్పండి సార్ భిన్న సమాజంలో ఏదైనా అంశం మీద భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండడంలో అభ్యంతరం ఏమి లేదు దానికి సో డెమోక్రసీలో చర్చల ద్వారా ఏ సమస్యనైనా పరిష్కరించుకోవచ్చు అంటారు కానీ ఈ హింస ఏ రూపంలో అది ఏ రకంగా సాగినా దాన్ని అన్ని వర్గాల ప్రజలు తీవ్రంగా ఖండించాల్సిన అంశం అది సో కాబట్టి అమాయకులైనటువంటి ప్రజలని వాళ్ళు బాధితులుగా చేసేటువంటి ప్రక్రియ దేన్నైనా సరే అందరూ ముక్త కంఠంతో ఖండించారు ఢిల్లీలో జరిగిన హింసకి ప్రేరేపించిన వాళ్ళు ఎవరు ఇవన్నీ కూడా దర్యాప్తుల్లో వాటిల్లో తేలుతాయి కాబట్టి అయితే ఈ అసలు ఈ హింసకి తలెత్తడానికి దారి తీస్తున్న పరిస్థితులు వాటన్నిటి మీద జాగ్రత్తగా లోతుగా ఇది చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది సో ఇవాళ నిన్న సోనియా గాంధీ గారు వాళ్ళు వెళ్ళి రాష్ట్రపతి గారిని కలిసి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావాలన్న తర్వాత పొలిటికల్గా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం ఏమంటే అవన్నీ రాజకీయ స్థాయిలో వాళ్ళు వాళ్ళు చర్చించుకునేటువంటి అంశాలు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఈ టైంలో చేయవలసింది అంటే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు వీటిని రాజకీయాల కోసం వాడుకోకుండా ముందు అసలు అక్కడ పరిస్థితిని సద్దు మణిగేటట్టు చేయడం అక్కడ ప్రజలలో ఈ భయం లేనటువంటి ఒక వాతావరణాన్ని కల్పించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలి దానివల్ల ఏమవుతుంటే దేశంలో మిగతా ప్రాంతాలకు కూడా అల్లర్లు వ్యాపించే అవకాశం అసలు అక్కడ ప్రజలు మేము ఒక వేళ భద్రంగా ఉన్నాము ఈ రాజకీయ పరస్పర ఈ విద్వేషపూరితమైనటువంటి ప్రకటనలు వాటన్నిటికీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసేసి ఇప్పుడు మీరందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారు మీరు ఎవరు కూడా దేని అసలు దీంట్లో చాలా సందర్భాలు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి కూడా అర్థం కాని పదాలు చాలా అంటే దాని అవగాహన లేదు ఎన్ఆర్సీకి సెన్సెస్ కి తర్వాత సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కి ఎన్పీఆర్ కి వీటన్నిటి మధ్య కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇంకా మామూలు సామాన్యుడి పరిస్థితి అంటే ఇవి ఏదో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలకు రాసే విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నటువంటి ఇవిలాగా ఉన్నాయి తప్ప సామాన్యుడి స్థాయి వరకు వెళ్లడం లేదు కాబట్టి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అభిప్రాయ భేదాలు ఉండొచ్చు తప్పు లేదు వాళ్ళ ఎవరి స్టాండ్ వాళ్ళకు ఉండొచ్చు దాంట్లో ఏమి తప్పు లేదు కానీ ఎన్పీఆర్ అంటే ఏంటి ఎన్ఆర్సి అంటే ఏమిటి సెన్సెస్ అంటే ఏమిటి ఎన్ఆర్సి ఎందుకు జరుపుతారు సెన్సెస్ కి ముందు ఇది జరుపుతారు ఈ దీంట్లో ఎన్ఆర్సి ఇది జరిప ఎన్పీఆర్ కి ఇదేమిటి ఇవి వీటి మీద చర్చ అనేది కానీ ప్రజలకి అవగాహన ఇప్పుడు ఎన్పీ ఎన్పీఆర్ ఎన్పీఆర్ అనేది ఒక ఆరు నెలల పాటు సెన్సెస్ ముందు ఆరు నెలలు ఆరు నెలల ముందు వీళ్ళు ఆరు నెలల కాలం ఎక్కడున్నారు అట్లాగే ఆరు నెలలు ఎక్కడ ఉండబోతారు అనేది దాంట్లో ఏమి పత్రాలు ఏమి అడగరు వాళ్ళు మామూలు ఊరికినే డేటా అడుగుతారు సో కాబట్టి ఇది ప్రతి ఐదేళ్లకి జరుగుతున్న విషయమే అది సో కాబట్టి అట్లాగే సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దాన్ని ఇది ఎవరికి ఈ దేశ పౌరులకు సంబంధించింది కాదు బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి అని అంటున్నారు సో కాబట్టి సెన్సెస్ జనాభా లెక్కలు అది సో వీటికి సంబంధించి అనవసర భయాలు ఎక్కడొస్తున్నాయి ఇటువంటివి అన్నిటిని కూడా ప్రజలకి అనుమానాలని అపోహలని నివృత్తి చేయగలిగితే ఆ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ఒకవైపు రాజకీయ పక్షాలు రాజకీయ పక్షాలది కూడా ఉన్నది కదా సో కాబట్టి పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్ని కూడా ముందు అసలు వాస్తవాలు ఏమిటో చెప్పి దానివల్ల ఇదిగో మేము ఇలా అనుకుంటున్నాము మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు మీరు ఏమైనా భయాలు ఉన్నాయా అని అడిగి అవి చేయాలి ఇవి అలా కాకుండా మనం మన అభిప్రాయాన్ని ముందు చెప్పడం మొదలు పెడితే ప్రజలు భయపడేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ముందు అసలు ప్రజలకి వాస్తవాలని తెలియజెప్పడము ఆ తర్వాత మన స్టాండ్ ఏమిటి మేమెందుకు భయపడుతున్నాము అనే అనగడము ఇది ఇలా అయితే బాగుంటుంది అని ప్రత్యామ్నాయాలను సూచించడము దాన్ని ఒక చర్చకి పెట్టడం ఇది ప్రజాస్వామ్య లక్షణం సో ఇది ఎప్పుడైతే రాజకీయ పక్షాలు వాటిని ఆ పక్కన కాడి పక్కన పడేసినట్టుగా వదిలేస్తాయో అప్పుడు ప్రజలు కూడా భయపడేటువంటి పరిస్థితి అనుమానాలు అపోహలు తలెత్తేటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ సొసైటీ అనే దాన్ని ఉండాలి ఇన్ఫర్మేషన్ ని బాగా ప్రజలకి అందించగలం నగేశ్ గారు మీరు చెప్పండి చూస్తున్నట్లయితే ఇదేదో రాజకీయ మహేశ్వర గారు అన్నట్లు రాజకీయ పక్షాలు వాళ్ళు చేస్తున్న పనులు లేకపోతే స్వచ్ఛందంగా ఒక వర్గమైన పీపుల్ ముందరకు వచ్చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నది దీని చూడాలి ప్రభుత్వం ఏమో దీని వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు అంటున్నారు దానికి సంబంధించిన క్లారిటీ ఇవ్వడానికి అన్ని రకాల క్లారిటీ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఇంకా అల్లర్లు జరుగుతూనే ఉన్నాయి దీన్ని ఎలా చూడాలంటారు ఫస్ట్ ఏమిటంటే దీని మీద అసలు ఎంక్వైరీ జరగాలండి అవును ఎంక్వైరీ జరగాలి ఎందుకంటే ఎవరు చేశారు ఎవరు దీనికి బాధ్యతలు అనేది 
పోలీస్ చేస్తుంది చాలా మటుకు ఆప్ కౌన్సిలర్ మీద ఆధారాలు కూడా దొరికాయి అవును సరే పోలీస్ తన పని చేసుకుంటుంది అవును రెండు ఇది కూడా వేశారు కోర్టు కూడా చాలా సీరియస్ గా ఈ విషయాలు తీసుకున్నాయి ఈ ఎన్క్వైరీ ఏమిటంటే ఫలానా వాడిని పని చేయాలి ఫలానా వాడిని జైల్లో పెట్టాలి రాజకీయ కక్షలు తీర్చుకోవాలని కాదు ఈ ముందు ఇలాంటివి జరగకూడదని మనకి ఇంటర్నేషనల్ గా మనకి ఎంత ఎంత ఎంబారెస్మెంట్ అయిందండి ఒక గ్రేట్ బిగ్గెస్ట్ డెమోక్రసీ ఇన్ ద కంట్రీ వరల్డ్ ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఉండగా మన దగ్గర ఒక సిటీ ఒక పక్కనేమో గడి చర్చలు జరుగుతున్నాయి ఇంకో పక్కనేమో రాళ్ళు రగుతున్నారంటే అది చాలా ఎంబరసింగ్ సిచ్యువేషన్ అయింది దీనికి అన్ని అక్కడ యుఎస్ దీంట్లోని డెమోక్రాటిక్ డిబేట్ లో ఒక ఇష్యూ అయిపోయింది బర్నీ సెంటర్ దీని మాట్లాడు సో ఇలాంటివి కాకుండా ఫస్ట్ ఒకటే ఎన్క్వైరీ జరగాలి రెండోది ఏమిటంటే ఇది ఇది ఇప్పుడు దీంట్లో రెండు నాలుగు భాగాలు ఉన్నాయి ఒకటేమో సిఏఏ దాంతో రెండోది ఎన్పీఆర్ ఎన్పీఆర్ అంటే నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ ఇట్ ఇస్ అ ప్రీ సెన్సస్ ఎక్సర్సైజ్ సో ఈ సెన్సస్ ఇది లేకుండా జరగలేదు మూడోది ఏంటంటే సెన్సస్ సెన్సస్ అనేది ప్రతి పదేళ్ళకి జరుగుతుంది నాలుగోది ఏమో నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఎన్ఆర్సీ కానీ ఎన్ఆర్ఐసీ కానీ ఏది కొత్తది కాదు అన్ని ఇంతకు ముందు జరిగినవే సో దీంట్లో ఎక్కడ లోపం వచ్చింది డైలాగ్లో లోపం వచ్చింది పార్లమెంట్లో బిల్ పాస్ చేయడం అనే ఒక ఎత్తును ఎవరైతే లైక్లీ ఎఫెక్టెడ్ సిటిజన్స్ లేకపోతే ఎవరికైనా అపోహలు ఉన్నాయో మైనారిటీస్ ఉన్నారో మైనారిటీ రిప్రజెంటేటివ్ ఎక్కడ ఒక డైలాగ్ జరగాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏదైతే రూలింగ్ పార్టీ ఉంది బీజేపీ ఇప్పుడు వాళ్ళు డైలాగ్ మొదలెడుతున్నారు బట్ గవర్నమెంట్ తరఫున కూడాను ఈ అపోహలు ఏమేవైతే ఉన్నాయో దాన్ని తొలగించడానికి బాగా కష్టపడాలి ఇది ఎందుకంటున్నానంటే ఇది ఎప్పుడే మనకు ఫిబ్రవరి అయిపోతున్నది రేపటికి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి మీకు ఎన్పీఆర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఎన్పీఆర్ స్టార్ట్ అయిపోతే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మీకు సెన్సస్ అయిపోవాలి సో సెన్సస్ అసలు జరగనివ్వకుండా కొన్ని రాష్ట్రాలు ఒకవేళ చేస్తే ఆల్రెడీ ఎన్పీఆర్ని అపోజ్ చేస్తున్నామని కొన్ని రాష్ట్రాలు స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నాయి అది దేశానికి బాగా నష్టం అయిపోతుంది ఖచ్చితంగా మీకు అసలు స్టాటిస్టిక్స్ లేకపోతే ప్లానింగ్ ఎట్లా జరుగుతుంది ఎంతమందికి మీరు నగేష్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఎన్పీఆర్ లో ఆరు నెలల పాటు అక్కడ నివాసం ఉంటున్న వాళ్ళ దేనికి అందులో విదేశీ పేర్లు కూడా రాసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఆరు నెలలకు పైబడి ఎవరు ఉంటున్నారు అనే దాని మీద దీనికి ఎందుకు వెల్ఫేర్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయడానికి గ్రామం యూనిట్ గా వార్డు యూనిట్ గా వాళ్ళ డేటాని సేకరించి ప్రభుత్వం వాటి పథకాల అమలు కోసంగా వాడుకోవడానికి నిర్దేశించినట్టుంది దీనికి భయపడాల్సింది కంగారు పడాల్సినది వాటికి ఏమీ లేదు అది కూడా అనదిగా జరుగుతూ వస్తున్న తట్టే కూడా కొత్తగా జరుగుతూ కూడా ఏం కాదు ఏంటంటే సిఏఏ ఇప్పుడు సిఏ సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది దీది ఎన్ఆర్సీకి దారి తీస్తుంది అనేది ఒక అపోహ ఉంది సరే దాంట్లో నాకు నమ్మకాలు ఒకటి ఉన్నాయి వేరే వాళ్ళు వేరే ఉన్నాయి సో దీనికి ఏంటి క్లారిఫికేషన్ చేయాలి లింక్ లేదనేది దీనికి దానికి ఏమి సంబంధం లేదని కానీ ఇప్పుడు పార్లమెంట్ లో పార్లమెంట్ బయట కూడా అనేక సార్లు దానికి సంబంధించి క్లారిఫికేషన్స్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి చూడండి బాలు గారు ఏం జరిగింది ఏమిటంటే పార్లమెంట్ లో ఏమో మేము ఎన్ఆర్సీ తీసుకొస్తామని గట్టిగా హోమ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పారు సరే అది ఎన్ఆర్సీ తీసుకోవడంలో సరిగ్గా తీసుకొస్తే ఇబ్బంది లేదు కానీ దాని మీద అపోహలు ఉన్నాయి ఈ ఎన్ఆర్సీ అనేది బీజేపీ తీసుకొస్తున్నారు కాదు కదా ఇంతకుముందు ఎన్ఆర్సీ యాక్ట్ ఎప్పుడుదో ఉంది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్దో ఎప్పుడుదో ఉంది సో దాని తర్వాత ఏంటంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్లారిఫై చేశారు మాకు అసలు కేబినెట్లో ఈ చర్చ చర్చించలేదు మేము ఇప్పుడప్పుడే తీసుకురాము అన్నారు సో అక్కడ రెండు కాంట్రడిక్టరీ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేసాయి కదా సో ఇలాంటి వాటిని క్లారిఫై చేయడానికి ఒక డైలాగ్ ఎలాంటి డైలాగ్ చేస్తారో కేంద్ర ప్రభుత్వం వదిలేస్తాం కానీ ఈ అపోహలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది క్లారిఫై చేస్తే దేశం సుఖంగా ఉంటుంది మరో అంశం తీసుకుందాం ఇక పోలీసుల పనితీరుపై అభిప్రాయ సేకరణ రాష్ట వ్యాప్తంగా అమలుకు డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి ఆదేశం అంటూ మరొక అంశం ఉంది ఉమేశ్వర్ గారు మళ్ళీ మధ్య చూసాం మనం పోలీసులకు సంబంధించి బదిలీలకు సంబంధించి ఒక కొంచెం ఒక చిన్న చర్చ జరిగింది దానిపైన అవకతవకలు జరిగాయంటూ ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చింది దాని తర్వాత మళ్ళా మొహమ్మద్ అలీ గారు మళ్ళా రివ్యూ చేశారు ఇప్పుడు కొత్తగా పోలీస్ స్టేషన్లు పోలీసుల పనితీరుపై రైతులు మహిళలు అదేవిధంగా యూత్ కు సంబంధించి కొంత ర్యాండమ్ గా ఒక శాంపిల్ తీసుకుని పనితీరుపై ఒక చిన్న ఏ వ్యవస్థలైనా సరే వాటి పనితీరుని పరిశీలింపజేసుకుని ఎప్పటికప్పుడు మరింత మెరుగుపరుచుకోవడం అనేది అవసరం అది ఏ ఏ విభాగానికైనా అవసరం అవును అందులో పోలీసులు అనేవి ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కువగా ప్రజలు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో రక్షణకు సంబంధించిన కానివ్వండి ఇతర సమస్యల విషయంలో కానీ పోలీస్ స్టేషన్లో తలుపు దడుతున్నారు కాబ
అక్కడ రిసెప్షన్ దగ్గరే వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని సముదాయించడం ఇట్లాంటివన్నీ పనులు చేస్తున్నారు అలానే కొన్ని చోట్ల కౌన్సిలింగ్ కేంద్రాలు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఒక బాధితుడు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి సార్ నాకు ఇలా అన్యాయం జరిగింది మీ నుంచి రక్షణ కోరుకుంటున్నాను ఇలా చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు అతనికి ఈ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం ఉండాలి సో దానికి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి చర్యలు ఎంతవరకు సరిపోతున్నాయి ఇంకా ఏదైనా తీసుకోవాలా అనే దాని మీద అసలు ప్రజల్లో ఆ విభాగం మీద ఆ సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ల మీద ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉంది అనే దాన్ని తెలుసుకోవడానికి క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అది మహిళలు అట్లాగే విద్యార్థులు రైతులు కార్మికులు ఇట్లా అన్ని వర్గాల ప్రజల నుంచి కొంత డేటాని సేకరించి వాటిని పనితీరు మెరుగుపరుచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తామంటుంది అభినందించదగ్గర ఇప్పుడు ఏ వ్యవస్థ అయినా సరే తన పనితీరును మెరుగుపరుచుకోవడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నం మనం వెల్కమ్ చేయాల్సి అయితే ఏంటంటే మెరుగైన శిక్షణ కూడా అవసరం అంటే పబ్లిక్తో ఇవి చాలా సెన్సిటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇవి సో వచ్చినటువంటి వ్యక్తికి బోలుడు సమస్యలతో పోలీస్ స్టేషన్ గడప దొక్కే వ్యక్తి సమస్యలు బాగా ముసురుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఆ గడప తొక్కుతాడు సో అటువంటి వ్యక్తికి కాస్త ఊరట కలిగించే విధంగా మీకు మేము ఉన్నాము చట్టం ఉన్నది ప్రాసెస్ ఉన్నది దీనికి పద్ధతి ఉన్నది అని ఇక్కడ చెప్పి అతనికి కొంత ధైర్యం కలిగితే సిస్టమ్ మీద నమ్మకం కలుగుతుంది అక్కడ ఏమాత్రం ఆ భయంతో వచ్చిన వ్యక్తికి నీకు సముదాయించలేక వ్యవస్థ మీద నమ్మకం కలిగించలేకపోతే మొత్తం గవర్నమెంట్కే చెడ్డ పేర్లు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని సేకరించి పరిస్థితి మెరుగుపరుచుకోవడానికి అలాగే మెరుగైన శిక్షణ పద్ధతులు ఎంచుకోవడానికి ఇట్లాంటివి ఏ ప్రయత్నం చేసినా అని మంచిదే రైట్ మీరు చెప్పండి నగేష్ గారు మొన్న చూసుకున్నట్లయితే కేటీఆర్ గారు వివిధ కార్యక్రమాలు మాట్లాడుతూ సర్పంచుల గురించి కావచ్చు లేకపోతే వివిధ ప్రాంతాల్లో మాట్లాడుతూ మీరు ప్రజల యొక్క మనసులు గెలుచుకోవడం తప్పిస్తే వేరొక మార్గం లేదంటున్నారు ఇప్పుడు తీసుకున్న పోలీస్ శాఖ అంటే ఇంతకు వారినట్లుగా ఎక్కడైతే నమ్మకంకు సంబంధించిన అంశాలు ఉన్నాయో దానిపైన ప్రభుత్వం చాలా కీలకంగా దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుందని మనం చూస్తున్నాం దీని మీద ఎట్లా చూడాలంటే ప్రభుత్వానికి ఇది ఎంతవరకు సహకరిస్తుంది అంటారు ఇది ఈ అంశాలు ఇలాగే ఇలాంటి కంటిన్యూస్ బేసిస్ లో చేయలేదు వన్ టైం కాదు ప్రత్యేకంగా పోలీసుకి డీజీపీ గారు ఇప్పుడు మహేందర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారో ఆయన దీనికి అభినందించాలి ఎందుకైతే ఓన్లీ హీ కెన్ డూ దిస్ షార్ట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఎందుకైతే ఆయన అసలు ఆయనే పీపుల్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో సెన్సిటివ్ సెన్సిటివ్ ఎందుకు చేయాలండి పోలీస్ని అసలు ఎవరైనా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఏదో బాధతో ఏదో కష్టంతో ఏదో ఆయన మీద అత్యాచారం జరిగింది కనుక వస్తారు సో అక్కడ మీ పోలీస్ మేము మీతో సింపతైజ్ చేయాలి కానీ మీతో అక్కడ కూర్చోపోయి నేను సంగతి ట్రబుల్ చేయకూడదు ఇంకా ట్రబుల్ చేయకూడదు కదా సో ఆ దీంతో ఆ భావంతో రావాలి ఇప్పుడు పోలీసుకి ఏమిటంటే ఏదైతే కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి నిన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్ చూడండి ఆ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఆయన ఆ అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకుంటే ఆ తండ్రి ఆ బాడీని తీసుకెళ్తుంటే ఆయన అడ్డం పడ్డాడు సరే ఏదో ఒకటి కొంచెం ఓపిక పట్టి ఆ తండ్రిని పక్కకు తీసుకొచ్చి ఏదో వాళ్ళు కా పోలీస్ కార్యక్రమం ఏదో చేసుకో చేసుకోవచ్చు ఇదే పద్ధతి కాలుతో తన్ని అతన్ని పంపించిన సరే వెంటనే పోలీస్ వ్యవస్థ స్పందించింది దాని తర్వాత దిశ కేసులో కూడాను అది మొత్తం మొత్తం ఏ టు జెడ్ అంతా అది మిస్ హ్యాండిల్ అయింది ఇది ఇంక్లూడింగ్ మొదట పేరెంట్స్ని వాళ్ళని ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఇంకో పోలీస్ స్టేషన్ పంపించడం అనేది దాని తర్వాత ఈ ఎన్కౌంటర్ జరగడం అనేది ఇదంతా అసలు మొత్తం అంతా పోలీస్ ఇమేజ్ అంతా ఇచ్చేసి ప్రజలు కూడా మరి ఒక టైంలోనేమో పోలీసుని ఇది ఇది చేశారు నిందించారు దాని తర్వాత ఏమో పోలీసు జిందాబాద్ అన్నారు ఇలాంటివన్నీ జరగకూడదు పోలీసు జిందాబాద్ కాదు వాళ్ళు తను జీతం తీసుకుంటారు పని చేస్తారు చక్కగా వాళ్ళు పని చేసే ఇచ్చారు బట్ మీ సర్పంచ్లకి వాటికి వచ్చారు ఇది ఒక మైండ్ సెట్ మన ఇండియాలో అంటే చాలా లార్జర్ బ్రాడర్ స్టేట్మెంట్ ఇండియాలో ఏమిటంటే మనకి ఇంకా ఇది కొంచెం సబ్జెక్టు రూలరు సబ్జెక్ట్ ఈ మైండ్ సెట్ పోవాలంటే చాలా సెన్సిటివ్ అయితే చేయాలి ముఖ్యంగా కేటీఆర్ గారు అంటే కరప్షన్ ఫ్రీ తెలంగాణ కావాలి చెప్పి కరప్షన్ ఫ్రీ ఎక్కడ వస్తుందండి మీరు రూల్స్ వంద రూల్స్ పెడుతుంటేను వంద రూల్స్ పెడుతుంటేను నిన్న నేను ఒక ఒక అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రయత్నం ఏం చేస్తున్నారంటే రెవెన్యూలోని నూట నలభై రూల్స్ ఉన్నాయండి నూట నలభై చట్టాలు ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏంటంటే దీన్ని రెవెన్యూ మీటింగ్స్ పెట్టి 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 అంటే ఇవన్నీ తీసేసి అసలు ఎంత తగ్గించాలో సింప్లిఫై చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఈ వన్ ఫార్టీ రూల్స్ ఉంటే ఎవరికి లేము ఎవరైతే రైతు ఉన్నాడో లేకపోతే ఎవరైతే ల్యాండ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తారో వాళ్ళకి లాభం లేదు ఎవరైతే అధికారు ఉంటారో ఈ రూల్ కోర్ట్ చేసి ఆ రూల్ కోర్ట్ చేసి ఆ రూల్ కోర్ట్ చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని
మీకు అంత ఈజీగా ఉంటుంది ప్రజలతో ఇంటరాక్షన్ ప్రజలు కూడా ఏంటి ఆఫీస్ ఆహా ఇక్కడికి వెళ్తే నా పని అవుతుందని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది భరోసా వస్తుంది అప్లికేషన్లు అవి అవి పూర్తి చేయడానికి కూడా చేతగాక మిడిల్ మెన్ దగ్గరికి పోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది జనాలు అటువంటివి కానీ కట్టెలు చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళే ఆ దరఖాస్తులను నింపుకోగలిగిన స్వీయ ధృవీకరణ ఎంపవర్ చేయగలిగితే మంచిది రైట్ మరో అంశం తీసుకుందాం మార్చి ఆరు నుంచి బడ్జెట్ సమావేశాలు తెలంగాణకు సంబంధించి దాదాపుగా ఒకటి పాయింట్ ఆరు లక్షల కోట్ల రూపాయలతో ఈసారి బడ్జెట్ ఉండబోతుందంటూ ఒక వార్త వింటున్నాం ఈసారి బడ్జెట్ పై కేసీఆర్ గారు చాలా కీన్ గా ఉన్నారు కొన్ని పథకాలు కూడా కొత్తగా తీసుకొస్తున్నారు యువతకు సంబంధించి ఆపద్ బంధు అట్లాగే మహిళలకు కుట్టు మిషన్లు అట్లాగే వృద్ధులకి యాభై ఏడేళ్లకి ఇంత ముందు అరవై ఏళ్ళు ఉన్నది యాభై ఏడేళ్లకు కుదించి ఎవరికైతే పేదవారు ఉన్నారో వాళ్ళకి పింఛన్ ఇచ్చే పథకం తీసుకొస్తున్నారు ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ సినారియోకి రాష్ట్ర బడ్జెట్ సంబంధించి మీరు చెప్పండి కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఆర్థికంగా చాలా కొద్దిగా టైట్ పొజిషన్ ఉంది అని అనుకుంటున్నారు దేశవ్యాప్తంగా కూడా పరిస్థితులు ఆర్థికంగా కొంత మన సంయమనం పాటించాలి అనే ఉద్దేశంతో కాబట్టి రెవెన్యూ రాబడి మీద ఎక్కువగా అంచనాలు పెట్టుకోవడానికి వీలు ఇంతకుముందు లక్ష కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ అంటే మనం అంతా లక్ష కోట్లకు చేరిన బడ్జెట్ అని హెడ్డింగ్లు పెట్టిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి అసలు రాష్ట్ర బడ్జెట్ లక్ష కోట్లకి అంటే రౌండ్ ఫిగర్ వచ్చిందని సంబరపడిపోయినారు ఇవాళ మరి మన లక్ష అరవై ఐదు వేల కోట్లు అన్నట్టు మనం ఎక్స్పెక్ట్ ఇంకా రెండు మూడు ఏళ్ళ రెండు లక్షల కోట్లని ఆ రెండో నెంబర్ పడేదాకా మనం చాలా సంతోషపడుతుంటాం సో కాబట్టి అయితే ఈ ఈ బడ్జెట్లు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ అంతా కూడా మన అంచనాలకి సంబంధించినవి బడ్జెట్ అంచనాలు సో రాబడి అంటే కేంద్రం నుంచి వచ్చేటువంటి కానీ మనకి ఇక్కడ లోకల్ రెవెన్యూ జనరేషన్ కానీ మనకి మేజర్ పద్దులు స్టాంప్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఒకటి ఎక్సైజ్ ఒకటి ఇవి మనకి బాగా కనపడుతుంటాయి అదొక పదివేల కోట్లు ఇదొకటి ఇంకో ఆరు వేల కోట్లు ఇట్లా కనపడుతుంటాయి సో అట్లాగే జిఎస్టీ నుంచి రావాల్సినటువంటి నిధులు ఇవి సో కాబట్టి మనకు వచ్చేటువంటి రెవెన్యూ అంచనాలని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ మరోవైపు మనం సంక్షేమ పథకాల మీద బాగా ఫోకస్ చేస్తున్నాం అన్ని తెలుగు రాష్ట్రాలు కానివ్వండి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా సంక్షేమ పథకాలు వాటిని సో వాటిని కట్టుకోవాలి తర్వాత అప్పులు చెల్లించాల్సినవి ఉంటాయి మన దీర్ఘకాలిక ప్రాజెక్టులు మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల కోసం తెచ్చినటువంటి అప్పులు ఉంటాయి అప్పులకు సంబంధించినటువంటి ఆ రుణాల మీద వడ్డీల చెల్లింపులు వీటన్నింటినీ తీసుకుని చాలా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన పరిస్థితి అంతా కూడా సో ఈ సంక్లిష్టమైన ఎక్సర్సైజ్ని ఎలా చేస్తారనేది మనం రేపు బడ్జెట్ సమావేశాల్లో చూడాలి అని మళ్ళీ మా పేదవాళ్ళందరినీ మీరు అంటే పెన్షన్లు ఇవన్నీ చూసుకుంటుండాలి రైతులకి రాయితీలు పెన్షన్లు ఇవన్నీ చూసుకోవాలి మళ్ళీ ఎక్కువగా వడ్డనలు రిజిస్ట్రేషన్ల మీద అట్లాంటి వడ్డన వేస్తే రిజిస్ట్రేషన్లు తగ్గిపోయితే దొడిదారి మార్గాలు చూస్తారు మళ్ళీ కూడా సో ఇవంతా ఒక పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ నగేష్ గారు మీరు చెప్పండి బడ్జెట్ సమావేశాల సంబంధించి మీ కామెంట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బడ్జెట్ సైజ్ అర్థం లేదండి ఏదో ఒక ఫిగర్స్ చెప్తారు ఆ ఫిగర్ ఏంటంటే ఎక్స్పెండిచర్ అంత చేయలేకపోతున్నారు పెద్ద ఏడాది అంత ఎక్స్పెండిచర్ చేయలేకపోతున్నారు సో దీనికి అర్థం లేదు యాక్చువల్గా మీరు నిజంగా చూస్తే లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ బడ్జెట్ సైజ్ తగ్గుతున్నది ఎక్కువ కాటం లేదు సో ఆదాయం పెరుగుతున్నా మరి బడ్జెట్ సైజ్ తక్కువ అవుతున్నది అంటే ఎక్కడో వైఫల్యం ఎక్కడో ఉంది దాని తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద బాగా ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్మలా సీతారామన్ గారిని ఏ రోజు విమర్శించకుండా ఉండటం లేదు మాకు సరైన ఇది ఫండ్స్ ఇవ్వటం లేదు ఆవిడ కూడా లెక్కలతో సహా చూపిస్తున్నారు మేము ఫండ్స్ ఇస్తున్నాం ఈ దీని ప్రకారం అనేది ఇది ఇంకా ఈ తూ తూ మేమే అనేది ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది ఆపాలి ఇది ఓకే ఏంటి కొత్త మార్గాలు చూడాలి ఏది జనాల్ని భారం పెట్టకుండాను రెవెన్యూ ఎక్కడికి రేజ్ అవుతుంది అనేది చూడాలి ఇది ఓకే దాని తర్వాత ఏంటంటే సార్ సంక్షేమ పథకాలకి అభివృద్ధికి ఒక బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి కూడా మరి ఎక్కువ అంటే ఒక మోత దాటిపై చేసేస్తే ఎందుకంటున్నానంటే మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుని దానిలో లక్షల కోట్లు ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే దాని తర్వాత అదే మీరు మీరు పిఆర్సీ ఏడాది పిఆర్సీ కూడా డ్యూ ఉంది అవును వీటికి అన్నిటికీ మీరు పెట్టేస్తే మీకు మిగతా ప్రోగ్రామ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఆ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారని మనం ఆశిద్దాం ఈ బడ్జెట్ లో రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ నగేశ్ గారు మహేశ్వర్ గారు ఇవాళ వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమం వచ్చినందుకు ఇది ఇవాళ వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమం మరొక కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుద్దాం నమస్తే